ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जब भाजपा कह रहे हैं कि वो वैसे भी आएंगे अधिकार में उसका मतलब है कि क्या है जेड के साथ आना चाहते हैं क्या उनका इरादा पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कॉम्यूनल पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी डेंजरस सो वट बीजेपी मिजोरम कम्यूनल पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा ना Hundred percent, and that I can assure you that they will never go. Most of notice, the regional parties are winning as of now. The Congress used to rule, but now regional parties, but Amadmi Party, we are coming up. So we hope that we will be able to give a choice. Have an alliance with anybody? We we can we can make our decision here in Mizoram, not in Delhi or in Guwahati. We have every every right to make our own decision. तो न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है मिजोरम में जो चुनाव हैं इसमें सबसे बड़ा चुनौती कांग्रेस के लिए आपके हिसाब से क्या है देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ की जनता एक बदलाव चाहते हैं वो चाहते हैं कि पांच साल के बहुत दूर क्या कहूँ दूर गवर्नेंस के बाद नया शब्द ले लीजिए आप इसके बाद तो चेंज तो परिवर्तन की जरूरत है इस, इस, इस राज्य में हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपको एक चॉइस है परिवर्तन के लिए ये हमें चुनना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी मिजोरम को अच्छी तरह जानते हैं मिजोरम की जनता को जानते हैं उनके परंपरा उनके संस्कृति उनके भाषा उनके जो भी मिजोरम की जनता जो गर्व से कहता है कहते हैं कि मिजो है कांग्रेस ऐसे ही है दूसरी एक पार्टी आ रही है जो मेरे ख्याल में किसी को पता नहीं कि क्या कहाँ से आए जी कहाँ से आए किसकी समर्थन से वो काम करें किसके पैसे वो खर्च कर रहे हैं और कई लोगों का शक है कि अगर उनको वोट दिए तो दरवाजा पीछे से खुला जाएगा भाजपा आने के लिए और यहाँ तो भाजपा के लिए बिल्कुल कोई भी समर्थन नहीं है लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है दिल्ली में उत्तर भारत में और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में भी तो इसलिए किसी को भाजपा नहीं चाहते लेकिन भाजपा को छुपा के किसी और के नाम पे अगर वो लोग सत्ते पे आने की कोशिश की मेरे ख्याल में ये तो वोटर्स मिजोरम के जो वोटर्स है वो जरा सावधानी से सोच के वोट करनी चाहिए मिजोरम के सबसे बड़े मुद्दे आपको क्या लगते हैं जो कांग्रेस के केंद्र में बेरोजगारी बेरोजगारी तो यहाँ बहुत सीरियस बात है और आपको पता है कि युवाओं की बेरोजगारी भारत में मेरे ख्याल में सारे राज्यों का नंबर टू ऐसे कुछ है मिजोरम तेईस प्रतिशत है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तो एक चीज तो हम तुरंत करेंगे कि सरकार में और पुलिस में जो वेकेंसीज इस एम सरकार ने कुछ नहीं किए उसको हम भरा देंगे लेकिन उससे पूरा नहीं होगा मेरे ख्याल में 4,600 वेकेंसी है पुलिस में और 2,800 हजार आर्म्ड पुलिस में ऐसे कुछ है लेकिन 700 4,000 काम से रोजगार से मिजोरम के सारे कठिनाई गायब नहीं हो जाएंगे इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑन्टरप्रनरशिप के लिए सारे चीजें करने के लिए तैयार है हमने एक यूथ एलिवेट प्रोग्राम के बारे में बोले हैं यहाँ हमारे प्रचार पत्रिका में और हम कहते हैं लोगों को कि अगर आप यहाँ आके मिजोरम के जनता के तरफ से आप आप, आप आप चाहते हैं कि बेरोजगारी को एलिमिनेट करें तो बेस्ट है कि आप आपके अपने ही एंटरप्राइजेस शुरू करें हमारे तरफ से जो भी सीड मनी की जरूरत पड़ेगी शुरुआत करने के लिए पैसे और मदद ये तो हमारी सरकार देने के लिए तैयार है उसी बात हम ये भी जानते हैं कि जो एंटरप्राइज शायद नहीं गुरु शुरू कर सकते हैं जो जिसकी स्वास्थ्य में प्रश्न है या उम्र के कारण उनके लिए भी तो मदद चाहिए हमारे देश में कोई सेफ्टी नेट तो चाहिए उनके लिए तो इसमें हम चाहते हैं कि सारे जो महिला जो चला रहे हैं परिवार को उनके लिए हर महीने दो हजार रुपये दे दें जो 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 बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी ये मदद दे दें जो डिजेबल लोग हैं विकलांग वगैरह उनको भी दो हजार दे दें और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षित रहने के लिए एक पंद्रह लाख रुपए के एक ये भी हो जाए एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाए जो सरकार दे देंगे कि हर मीजों को कोई भी बीमारी के लिए कवरेज है पंद्रह लाख तक यहाँ आपकी टक्कर किससे आपको लगता है एम से है या जेड जो नई पार्टी है उससे है और कांग्रेस के पक्ष में लोग क्यों वोट दें अगर आप संक्षेप में व्यूअर्स को बताना चाहें देखिए दोनों की तरफ दोनों के खिलाफ है हमारी लड़ाई क्योंकि आपको पता है कि एम तो पांच साल से सरकार बहुत बुरी तरह से चला रहे हैं उनके लिए तो जवाब देना चाहिए वोटर्स की तरफ से और हम उनको उनके खिलाफ ही लड़ रहे हैं जेड तो अभी नया की एक 
क्या करूं एक एक नया माहौल बनाना चाहते हैं उनके पीछे लेकिन जब क्लैरिटी नहीं है वो तो कहाँ से आए किसकी फाइनेंसिंग है क्या है और जब ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जब भाजपा कह रहे हैं कि वो वैसे भी आएंगे अधिकार में उसका मतलब है कि क्या है जेड के साथ आना चाहते हैं क्या उनका इरादा क्योंकि हमें कोई पता नहीं है किसका इरादा क्या है इसलिए हम कहते हैं कि ये सब छोड़ दो आप सीधे एक पार्टी को वोट तो जो आप जानते हैं जिसके पास बहुत अनुभवी नेताओं हैं जिनका पीसीसी चीफ एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है जो कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है जो कोई भी आरोप उनके खिलाफ नहीं आए वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा वित्त मंत्री रहा है और वो उनके हाथ में आप जानेंगे अगर आप मिजोराम के के एक वोटर है कि आप आपके पैसे आपके राज्य के पैसे बहुत जिम्मेदारी से यहाँ खर्च हो जाएंगे चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है सेंट स्टीफेंस में भी आप पढ़े हैं आम आदमी पार्टी यहाँ पर किस आधार पे लड़ रही है क्योंकि यहाँ पर जो एक नई पार्टी भी आई है जेड पी एम जिसका फुल फॉर्म है जोरम पीपल्स मूवमेंट उसको कहा जा रहा है कि वो भी आम आदमी पार्टी से बहुत कुछ मिलती जुलती है और आप लोगों का आधार एक ही है वो भी बोलते हैं करप्शन नहीं आप भी बोलते हैं करप्शन नहीं आप भी बोलते हैं नया चेहरा वो भी बोलते हैं नया चेहरा तो आम आदमी पार्टी आप एक उम्मीदवार हैं आप कैसे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं सारे पार्टी लोग बोलते हैं करप्शन दिल डू अवे विथ करप्शन सारे पार्टी लोग बोलता है वो एंड दैट्स नॉट ओनली आम आदमी पार्टी बट ऑल द पार्टी से दैट सो बेसिकली बट Aam Aadmi Party is the only party that has been able to really do it in the history of India, India's politics, and that's all the difference. And and I'm sure in Mizoram also we will be able to do that. And we have shown it, we have done it in Punjab, in Delhi. So why not in Mizoram? So that PM is a new party, and it's a new party, but in the old form. You know, in the, that's what I'm saying here. Is it PM? The politicians that are there, uh, though there are many new entries, but the 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 president who is running for uh, the uh, uh, the the CM candidate. Yeah, the CM candidate, the deputy CM candidate. They have been in politics for a very very long time. So. वो कांग्रेस में भी थे वो अलग अलग जगहों पे बहुत जगह रहे हैं वो. So that's the thing. We people, Aam Aadmi Party, the we are only. Uh, for char candidates uh, uh, and the thing is we are new people we are new we are very new to politics this is our first time and aap pehli bar chunav lad rahe hain pehle bhi chunav lada hai aapne no never never ne uh, ye pehli bar hai pehli bar hai uh, uh, to kya sabse zyada mushkil lag raha hai aapko mizoram ke lihaz se what is the biggest challenge you are facing winning the hearts of the people trying to uh let them know that we are really fighting because there's a lot of lot of mistrust in in among the politician among the politicians people don't really trust trust politicians so trying to win the hearts of people is one big challenge that we are really going to do it and we are really going to do what we promise and that's uh the greatest challenge and i think uh if we can win especially the mind of the young people and that we are fighting for their future i'm sure we will get votes ek bahut seedha sa sawal north east ki jo saath behne hain inke bare mein hamesha kaha jata hai ki ye rajya sarkarein kendra mein jiski bhi sarkar hogi uske saath jayengi aur modi ji aur bhartiya janata party ko ye bahut bharosa hai ki koi bhi aaye mnf aaye zpn aaye ya koi aur party aaye वो जाएगी भाजपा के साथ ही अगर उसे सरकार में शासन करना है ये कितना बड़ा आ, सवाल आपके लिए है क्योंकि आप यहाँ के उभरते हुए पॉलिटिशियन हैं स्टेटमेंट बट दो पार्टी है दो पार्टी है इंडिया में एक रीजनल पार्टी है और एक नेशनल पार्टी है सो रीजनल पार्टी चॉइसेस बहुत कम है रीजनल पार्टी के लिए बीजेपी सेंट्रल में तो वो लोग ज्वाइन कर सकता है दे कैन दे कैन दे कैन ज्वाइन द द रूलिंग फॉर देम इट्स मोर इजियर टू ज्वाइन द रूलिंग गवर्नमेंट द पार्टी दैट इज रूलिंग इन द सेंट्रल बट फॉर द 
uh, we we are as a national party will never join BJP. Uh, INC will never join BJP. So that's the case right now. What ha what's happening is that in the in the uh, most of notice the regional parties are winning as of now. The Congress used to rule, but now regional parties. But Amadmi Party, we are coming up. So we hope that we will be able to give a choice. And uh, if I may, I want to say that BJP is not a good option for uh, the Northeast people because their policies are not favorable for us. We see the Manipur's case. And I was just speaking on the other, the other day to other news also. Where are our leaders? And the Manipur problem is still going on, but our leaders have not arrived in the Manipur state. But today, <laughs> see, they have come. All of them are come in election time. Even all even the Prime Minister Narendra Modi has not uh, reached to Mizoram. But all the yeah, Narendra, Narendra Modi ji is not here. But then all the other important ministers are here. Union ministers are here, but not in the urban area. They are, they are all going to the rural areas, spreading the minority politics. And who knows, Mizoram may become one day just like Manipur. This minority, they will be feeding these people, instigating them. And who knows, one day they will be asking for a separate government. government. And that's where the problem is. And they don't have any solution to Manipur, uh, Manipur crisis also. So we are. If this, if money, if BJP continues with this minority uh, politics, this divide and rule politics, Mizoram is also heading for a disaster. What happened all of a sudden? How does the ZPM became the news? Your party is so new, and uh, you yourself has been journalist for long. So what's the magic game ZPM played? There's no such magic into it, you know, it's the people's power. Mizoram has been ruled by two parties for the last 36 years. Uh, what I mean, what I have observed is that people want a change, but they do not have any alternative. Apart from the two political parties, the Congress and the present MNF, we don't have any strong party which the people could find as an alternative. But with the coming of the ZPM, with the people, you know, the feeling of the people for the need of the change, Everything happens suddenly. Mm -hmm. One direct question about the northeastern states, all the states. It is said that they have to go by the center. They have to ally with center. They have to be partner with the center. And the BJP leaders, even the Assam leaders are saying, whoever forms a government, they have to join hand with BJP. So why this compulsion? And if you feel that ZPM is going to come to the power, so you feel the compulsion to join hand with the BJP and the Modi government at the center? No, no, we, we, we don't have any, we don't have any pressure from anywhere because this is a, you know, this is a regional party with a national outlook and we don't have any alliance with anybody. We, we can, we can make our decision here in Mizoram, not in Delhi or in Guwahati. We have every, every right to make our own decision. But all the parties from last, if you see the history, mm -hmm. they have been, and especially after 2014, the whole Northeast, which is broadly a Christian dominated area, broadly, mm -hmm. I'm not saying all, but yeah. broadly, and a very secular fabric is there. Mm -hmm. All the governments have joined hand with the BJP directly or indirectly. Mm -hmm. Why you feel this compulsion is there? As a politician, I'm not just asking you as a ZPM, as a Mizo uh, citizen, as a um, uh, person who has uh, following the politics so long. What is the compulsion? See, uh, that was all pre-ZPM era, you know. So, what I mean, whatever compulsion was there during, during that period, uh, I mean, we do not feel the same here as a ZPM party, but I'll come back to your question. Uh, if you look at the, if you look back the political history of Mizoram, there are times in which the, we, we have a, you know, a Congress government in, in, in the state, but we have an NDA at the center or the other way around, an NDA, MNF in, in Mizoram and Congress at the center. Bharati Janta Party two things in the whole Bharat mein mobilization. One is Gauraksha. और गाय और बीफ के नाम पर बहुत किलिंग्स हमने देखी है मैं नॉर्थ से आती हूं बहुत रिपोर्ट्स की हैं यहां जो गाय है जो बीफ ईटिंग है वो भाजपा के लिए या आरएसएस के लिए कोई एजेंडा है 
यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं बना पाएगा सभी खाते हैं यहाँ पे कोई भी मान लो वही है भाजपा भी नॉट ओनली हेयर एंड नॉट दैट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तो हुए नहीं सर ईटिंग कल्चर जो है ये यू कैन नॉट चेंज द वे इट इज अगर डेवलपमेंट के नाते होते हुए आपने आप खुद हैबिट चेंज हो जाता है बट एंड यू कैन नॉट फोर्स इट इज द ओन राइट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो ये बताइए कि यहाँ भाजपा के नेता जब आते हैं राम माधव जी आते हैं किरण रिजिजू जी आते हैं तो क्या ये लोग एक बीफ को मुद्दा बनाते हैं या ये लोग क्या बीफ खाते हैं यहाँ जो भाजपा के नेता हैं ये आज तक मैंने देखा ही नहीं भाजपा का नेता जो भी आया है आके चुपचाप चले जाते हैं और यहाँ पे एक घंटा रुकते नहीं है सीधा बॉर्डर पे चले जाते हैं माइनॉरिटी एरिया में उन्होंने क्या खाता है क्या नहीं खाते और यहाँ जो लोकल यहाँ जो लोकल बीजेपी के लोग हैं वो वो सब खाते हैं दर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू कोई एजेंडा नहीं बना पाएंगे खुद ही खाते हैं ये लोग यहाँ कोई मुद्दा नहीं है कोई मुद्दा नहीं है बिल्कुल बोल ही नहीं पाएंगे अगर खुद बोल लेना चाह रहे सीधा भाग जाए भाग जाएगा इधर से स्टेट से तो खुद खुलेआम कहते हैं तो हम तो खाते रहेंगे यहाँ का लोकल लीडरशिप जो है कहते हैं तो बेसिकली कैसे बनाएंगे मुद्दा है यहाँ पे और ये जो घर वापसी का मुद्दा है खास तौर से क्योंकि ईसाई बहुल राज्य है और भाजपा इतना क्योंकि यहाँ पे मैंने सब जगह पोस्टर्स देखे एम फॉर मिजोरम मिजोरम फॉर मोदी एम 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 तो ये घर वापसी कैसे करेंगे यहाँ पर ईसाई क्या कन्वर्ट होंगे वापस हिंदुइज्म में यहाँ तो ईसाई या हिंदुइज्म मिजो का ओरिजिनल ट्रेडिशन एंड कल्चर्स अगर देखा जाएगा तो कोई हिंदुइज्म नहीं था हाँ हिंदुइज्म इतना वर्स्ट है कि किसी को भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं वो अलग बात है घर <laughs> वापसी का यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं बन पाएंगे और नॉट ओनली इट इज इम्पॉसिबल बट ऑल्सो द मोमेंट इट बिकम्स अ कम्युनल इश्यू तो बेसिकली यहाँ पे जो भी कोशिश करता है उनका नाक में मारा जाएगा खुद का खुद का तो देर इज नो चांस ऑफ टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल दिस कम्युनल इशूज रिलीजियस इशूज इन द इलेक्शन यहाँ पे मुद्दा यही है कि हर पार्टी कोई भी पार्टी मुद्दा एक ही होता है कि डेवलपमेंटल इशूज एंड एंटी करप्शन इशूज एक आखिरी चीज बीजेपी और आर एस एस का पूरा जोर माइनॉरिटी वाले इलाकों में है ब्रू चकमा गोरखा और जो बुद्धिस्ट वाला पूरा सेक्शन है आपको क्या लगता है कि अगर ये आधार बढ़ेगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जैसे मणिपुर में हुआ आ, हो सकता है बट इट्स जल्दी में तो नहीं होंगे बट अगर यही ट्रेन चलते रहेंगे तो इफ यू पुश सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज टेकिंग इन टू कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे हम आपके लिए हैं नॉट ओनली फॉर द होल ऑफ द स्टेट और द होल ऑफ यही भारतीय नागरिक के लिए जब नहीं बन जाते हैं तो और किसी सम सिक्सन ऑफ द सोसाइटी को बोला जाता है कि आप लोग हाँ नीचे हैं आपको ऊपर उठाना है इट्स नॉट ओनली नो यूथ एम्पावरमेंट वीमेन एम्पावरमेंट सबको एक्सेप्टेड है है ना सब हम हम सब लोग मानते हैं कि हाँ इट्स रिक्वायर्ड है ना यूथ एम्पावरमेंट वीमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए विडोज एन एस ए पी सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड एवरीथिंग इंक्लूसिविटी इज देयर इट्स ऑलरेडी इन साइड दैट वन बट बियॉन्ड दैट थिंग किसी अकॉर्डिंग टू दैट जाति और ये सब चीज में अगर करेंगे तो यहाँ पे जरूर होना ही है शूनर और लेटर एवरीवेयर वी हैव सीन नॉट इन मणिपुर इन एवरी अदर पार्ट ऑफ इंडिया इज एन इट हम देखा है पूरा आसाम चल रहा है हाँ तो ऑब्वियसली गुजरात में मोदी जी खुद को पता है कि कैसे हुआ था गुजरात में एवरीबडी नोज दैट वन आई वाज इन द सर्विस है ना बट मीडिया जो है कभी कभी बायास हो जाता है कि इंटरप्रिटेशन स्पेशली द वेस्ट आर्न मीडिया आल्सो दे वर आल्सो लीन अगेंस्ट समथिंग दे और दे हैव देयर ओन प्रोपगंडा बट इन रियलिटी एज अ सिटीजन अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट इट इज डेवलपमेंट अंटिल एंड अनलेस योर एजुकेशन लेवल इज अपग्रेडेड जब तक आपका एजुकेशन Your thinking, your thought processes, your societies. तब तक बाकी चीजों जो हैं, these all are secondary. But उनको पहले पहले issue बनाएंगे, तो obviously sooner or later there will be a problem. Social issues, you know, social harmony, everything will be disturbed. Obviously, this is hundred percent Buddhist harmony from the Chakma and all these things. Everybody knows that the, how the Kapitaida Muslim, how it was created, how the infiltration has happened in the last twenty years, especially. तो हमें सब पता है बट सो लॉन्ग आज दे वर इंडियन सिटीजन एवरीबडी हैज एन इक्वल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो बेसिकली इट्स योर ड्यूटी टू गिव देम एवरीथिंग 
हो दिया इट डज नॉट लीडर के हम मिजो है तो हम ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे स्पेशली इन मणिपुर ऑल्सो वट आर एक्जैक्टली इज दिल्ली सिक्सटी परसेंट ऑफ द एरिया हेज बिन कवर बाई those tribals okay hai na so abhi yeah but the problem is that it's only from the mate also but since the bjp has come into the power in college and with the state party all these things has started polarization uh, polarization politics communal politics is very very dangerous so what the bjp is mizoram mizoram communal politics mein nahi jayega na 100% and that i can assure you that they will never go even if the congress tried to do so in the early 90s they felt it so miserably that they never come back in their own uh, this thing again mm-hmm. it's difficult okay thank you shukriya